É verdade, é verdade, pneu sem ar é sonho de muitos motoristas. Falamos já alguns dias atrás sobre a Michelin, que está trazendo esse tipo de pneu, agora é a vez da concorrência, a Goodyear não podia ficar de fora, não é verdade? Pneu sem câmera, pneu sem ar, não corre risco de furar, não precisa se preocupar com calibragem, e eles estão mais perto da realidade, a Goodyear então continua testando esse tipo de pneu, e agora está voltada para usá-los em carros elétricos, e divulgou vídeos que mostram em que estágio a evolução do pneu sem ar está. Enquanto você vai acompanhando aqui no nosso canal, eu vou falando para você, trazendo a informação. Segundo o site The Drive, já foram feitos testes de campo em ônibus autônomos na Flórida, até corridas mais extremas em alta velocidade. E aí entra o esporte também, né? Por isso está esse vídeo aqui no nosso canal de esportes, porque sem dúvida no futuro virá também para o meio esportivo. A Goodyear diz que testou a durabilidade dos seus pneus sem ar em velocidades de até 160 km por hora, sujeitando-os a fortes acelerações e desacelerações, ao mesmo tempo em que os envia por uma pista de capacidade de manobra em velocidades de até 90 km por hora. Após os testes dinâmicos, a Goodyear diz que seus pneus sem ar foram recebidos com feedback positivo da empresa e de motoristas de teste treinados por terceiros. A empresa norte-americana divulgou que os seus primeiros pneus sem ar deverão chegar ao mercado em 2030. E aqui nesse caso, ela testou em um Tesla, nada mais inteligente né, do que fazer o teste justamente em um carro do futuro. E como eu já disse, já fizemos aqui um teste, ou melhor, um vídeo de um teste que a Michelin fez. A Michelin que está desenvolvendo o seu pneu sem ar, que pode ser utilizado em carros de passeio batizados de Uptis. A previsão da marca francesa é que eles sejam lançados em 2024. Vou deixar aqui o link em anexo para você ver aquele vídeo que ficou bem legal, mostra bem o pneu em ação. De acordo com a Michelin, 12% dos pneus são perdidos devido a explosões e 8% devido ao uso irregular e pressão inadequada. Olha só a quantidade, né? O número de pneus descartados anualmente no mundo seria de um bilhão. Dessa forma, os pneus sem ar ainda têm a vantagem de reduzir o descarte da natureza. E enquanto os pneus sem ar não chegam ao mercado, é importante cuidar bem dos que já estão no seu carro. E uma das principais medidas para prolongar a vida útil deles é calibrá-los. A calibragem de pneu deve ser feita semanalmente. Manter os componentes com a quantidade correta de ar garante mais segurança e eficiência, inclusive quando o assunto é economia de combustível. A calibragem deve ser verificada com os pneus frios, num posto não mais do que 2 km distante do local onde o consumidor está. Lembre-se de que o step também precisa ser examinado e calibrado. Para o componente reserva, considere uma pressão de até 5 PCI acima dos demais. E aí eu dou uma dica aqui para você, uma dica por uso próprio, né? Jamais calibre o seu pneu antes da viagem. Calibre, de preferência, algumas horas ou até um dia antes, pois quando você vai calibrar existe sempre a chance de ocorrer algum problema naquela válvula que estava parada e você mexeu nela, então a calibragem pode, ou melhor, a pressão pode escapar durante a viagem, você não vai querer esse tipo de problema, não é verdade? Mas calibre sim os pneus porque é muito importante. Não sei se não é um pouco exagerado aqui essa indicação toda semana, mas enfim, se você tem essa oportunidade, vai abastecer o carro, já aproveita e faz a devida calibragem. E aí, gostou do vídeo? Chegou até aqui, então deixa o like se você chegou até aqui porque gostou, né? Então, se inscreva também no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Goodyear testa pneu sem ar em Tesla e resultado impressiona. O componente traz vantagens no dia a dia, como dispensar a calibragem e também para a natureza, pois vai diminuir o número de descartes. Muitas pessoas já estão questionando a questão do uso desse pneu em terrenos é, off-road, na lama, no barro, nas pedras, mas aí vem a questão lógica, né? Obviamente esse pneu está em teste, por isso ele está aberto desta forma, mas nada impede de que a fabricante feche a lateral dele e aí a estética dele fica similar ao pneu normal com ar, não é verdade? Dentro tem essa questão que eu nem sei como nomear aqui, esses amortecedores, digamos assim, e na parte externa fica visualmente igual a um pneu normal para evitar então a entrada de sujeira que afetaria 
o balanceamento, também poderia causar algum problema, algum rasgo, enfim. Tá aí mais um vídeo interessante, quem sabe um dia também nos nossos carros de esporte, motocicletas também, para uso esportivo, enfim, já que o elétrico parece ser um veículo que não tem volta, sem dúvida, o pneu sem ar também está neste mesmo caminho, Gudir, dessa vez também na briga por essa tecnologia.